。是啊，这确实是事实啊。光我带队去北极学习，就不止三次啊。但是王小飞同志啊，你这一次次去学，你学到什么了？改变什么了？这个只是四家里的其中一部分，剩下那还有三家。好，谢谢。好好，不不不，你们好。这个矿啊，确实非常黑，因为当初就是我们勘探的嘛。哦，勘探的叫国土。哎，但是我的确是最好的去上。妈，这什么怪异的地方呀？啊，一股子霉味儿。看你这话说的，什么叫鬼地方？这是咱们东山再起的地方。说说情况吧。情况不太好，秦新婷得癌症了。啊？真的？已经确诊了，而且听钱平说，也没几天了。孙和平那边你又不让我找，我就没去，所以最后，我还是把爱之一的股份给卖了，拿回了五千三百万。真卖了？我非常看好爱之意，这样太可惜了。那你现在怎么办呀？你这儿急需用钱，没有这笔钱，你怎么从山民那儿买回股权啊？小华，这你让我太惭愧了，用了你的钱。惭愧什么呀？惭愧的应该是我。我现在必须要向你支付惭愧对价。要不是因为五年前，哎，不说那事儿了，啊，过去的事儿就让它过去吧。哎，不管到什么时候啊，都只有你信任我了。那是因为我知道你骨子里是什么样的人。我是个什么样的人？你呀，嗯，你就是一个乐观的大男孩。你不知道，好像也从来都没想过，这个生活的前路上会有多少的灾难。哪怕你身边的追随者都看到了你脚下的刀锋而一哄而散，你依然会踩着这个刀锋，对这个世界哈哈大笑，说 ：“Hello， 我来了。”我站在刀锋上，向这个世界挥手的时候，你就都在我身边。好，那我今天就说这么多。最后呢，我来解答一下某些同志对我的困惑。有人问说：“你孙和平到底是个什么样的人？为什么要重回汉中当这个一把手呢？工资奖金不多拿一分，职位也没有提高，还得罪人，这不吃力不讨好吗？”于是有些同志就以小人之心夺君子之腹了。甚至还散布了一些不和谐的言论，说什么“还乡团回来了”，啊，什么“我孙和平回来反攻倒算了”，这都是无稽之谈。我是一名党员干部，我得听从组织召唤。而且一个人一辈子只为自己私利而忙碌，那是可耻的。和平年代，更应该威武不能屈。富贵不能淫，同志们，抓住历史机遇，搞好企业，是我们这个时代企业家的天职和使命。像我这种只想为天下先的人，恐怕这一生注定失败会多一些。不像宋和平和杨柳那样，啊，像是为成功而生的人。这个呀，就是你跟他们两个最大的不同
，你渴望成功，追求成功，但是又不那么在乎成功。在我看来，你更像是一个开拓者、实验者。你更注重的是在这个冒险和博弈过程当中的刺激感。没错，完全正确。嗯、你又何尝不是这样的人呢？想想也是啊。这人生啊，说穿了讲，不就是个过程吗？如果过程不精彩，就算给我一座金山，又有什么意思呢？没意思呀。对呀、啊。<笑>所以我说嘛，咱们俩啊，骨子里是一类人。是啊。所以，我就又一次选择了你。你说，这是不是宿命？这辈子就这样，咱们去再一次冒险。马姨，光酒水就三千多，那报销单上还有王小飞的签字，故意的，是我杨笑。王小飞知道我跟马姨认识了，这很难说。现在大有公司是汉众房地产公司的合作伙伴，人家马姨啊，那可是董事长。嗨，我把这茬给忘了。孙书记，要不这事儿算了吧？怎么能算了呢？你给我收钱去啊！王小飞签的，你去找王小飞。哎，孙书记，孙书记，我跟您说，这事儿啊，是钱平让我来劝您的，丁主任。是我领导你啊，还是钱平领导你啊？钱平也是为了您好，不是？那钱平在高原做实验呢，你还打电话给他？没有没有，他打电话给我的，他让我替他提醒您。好吧，这事先搁下。哎，孙书记，钱平还提醒您，那您别忘了去看看秦总。我都记得呢。<笑>老任。再见啊，孩子。孙子平来了就好了，火炭盆在他脚底下了。就是，咱这块地，让他折腾去。你想让他替咱们到北京跑关系，让高铁改道？嗯，可能吗？他现在是一把手啊，又深得兄弟信任。回头啊。得找个机会向这位孙书记好好的汇报汇报。就是，孙鹤壁当年多会卧薪尝胆啊，咱也得学一学。是，首先要学会汇报，摆正位置。就是。哎，你说这个钱平会不会出麻烦？什么意思啊？你有话直说。就是还是唐家河那五百万广告费的事儿，我恐怕是误导了钱平。这事和你有什么关系？你怎么误导他呢？你让他过来办理红星股权转让的手续，说是刘省长和我们省委书记都已经沟通好了，没什么障碍了。可是唐家河就是拖着不办。后来我就把话跟钱平明说了，我说唐家河不是什么好东西，他那么好的在等着我们，给他上工呢，这构成不了什么误导。那唐家河就不是什么好东西，不是，死白掉了，白透了。你先听我把话说完，行吗？我又跟汤主任联系过，他还是拖着不办呀。可能是等着你们送钱吧。刘必定曾经用邮袋给他送过钱。有这事儿？刘必定跟你说的？是啊。刘必定还说，唐家河的家里每间屋子都要放到门，而且白天不允许任何人去。任何人要跟他去的话，
，必须要先打电话，通知他之后，经过他的同意才能过去。当然，这是说白天，晚上是怎么样还不知道。所以，建平，建平。不会的，不会。钱明不会心灰那五百万的，他可不是有必定。可是当初情况紧急，你一天几个电话在催着，他急得直哭啊。那也不会。钱平那是免检的老好人啊，正直正派。再说他也没这胆儿，何况那五百万广告费最后也没打，那是刘省长亲自出面，最后给解决的。孙总，我还是那句话。小心不为过，得饶人处且饶人，明白的意思了。我想办法怎么对付他们，要不然从北京再调几个人过来协助你的工作，还是小心一点为好。我有个事儿啊，是想跟你商量的。啥事儿？你考虑考虑，是不是来汉中集团当副董事长，帮我主持一场工作？太突然了，我没有想过。那你就想想吧，别急着回答我啊，想好了再说。不是，你怎么净把我往火坑里拉呀？我在火坑里呢，你们不同情我呀？行了，不吃了啊，走了，跟杨老约好。不是，你好歹吃两口，你再走。不吃了啊哎，汤主任，您收到我给您发的信息了吗？关于这个股权的事呢，呃，就不要再催了，好吧？这里面有很多程序要走。啊，那您看看要不要请我们共同的朋友刘必定过来跟您聊一聊？钱斌同志，你是什么意思啊？刘必定跟你有什么关系吗？那还是有一些关系的。当年我给他带过路。向您家里送过东西。你在说什么呢？啊，小明同志，就刘必定邮袋里的东西呀。小明同志，那说什么莫名其妙的？您看我们要不要换一个地方，聊一聊刘必定的邮袋和您家里的防盗门？小明同志。没有的事情不要乱讲，有什么具体的问题呢？我们见面聊。怎么买这么多菜呢？哎，我来，我来，我来，送个平板来吃饭，咱不得把它伺候好了？还来看你这个老领导啊？看我，他可从来没有主动看望领导的习惯，他是看望你。这卧薪尝胆之间，你给了他那么大帮助啊，让他赢了大满贯，他得找你来庆贺一下。哎，晚上把你那瓶老酒拿出来吧。拿出来。钱明来吗？来不了，正在火焰山找铁扇公主借芭蕉扇呢。抠着屁股又着了。没有，带着队伍进行三高实验。哎，你别动，我来晚了一会儿，我收拾。陈总啊，这个刘必定还好吧？啊，挺好的。啊，他向你问好。哎呀，这个必定一定是骂我不够朋友了，但是没办法呀，我这个身份敏感，也不方便探监。他这出事儿跟您什么关系啊？关您的事儿<笑>。是是，你们那个希望自控的股权就是，就是必定让转让的吧？对呀、啊，所以必定才让我来联系您啊。<笑>秦平啊，你给我听着
，现在我们这生死存亡在此一战了，我们没有退路了，北极也没有退路了。你千方百计得给我拿下汤加河。可是，没有可是了，秦平，你是我最信任的人了，北极拜托你了。只是看到了必定给我送一次小钱，但是你并不知道啊，我给必定还有洪远熙多少的好处啊！<笑>这些好处啊，就包括让希望自控入股红星重装。是，但我们这次股份转让呢，是省里的主要领导拍板决定的。<笑>对对对对，是上面领导拍板，但也得下面的人办，是吧？钱<笑>总啊，咱们都是明白人，那我就不多费口舌了。啊，你呢，给必定也引过路，这里面的规矩你也懂，咱们就按规矩来。你把这个钱了。孙先生，我能否先请教您一个有趣的问题？有趣的问题，好，您请问，您和北极是怎么获得红星种庄的国有股权的？这里面是不是有什么不可言传的秘密？直白的问一句，你们给了汤家河什么肥大的承诺呀？肥大的承诺，不是肥大，是伟大。我们的承诺就是。把红星重装改造成国际一流的伟大企业，是不是这样，秦平女士？对，我们就是用这个承诺打动了任延安和汤家河。笑死我了！这有什么可笑的？不，您是发现了什么秘密吗？嗯，那那那那，我没有发现什么秘密，只是……算了，我我不说了。小飞呀、啊，嗯，这孙恒平和钱平涉嫌行贿，你知道吗？行贿？嗯，向谁行贿啊？杨柳啊？不是杨柳，汤家河，任西川国资委主任。周总，我，我觉得，我觉得这事儿啊，咱还是少议论。怎么了？想学丁仁义，想卖身投靠是吧？哎呀，我倒是想呢，人家能看得上我呀。知道就行。<笑>汇报，周总，以后有你汇报的时候啊，等通知吧。不是孙书记，大概是什么时候啊？我和这个小飞，我们好做个准备啊。下周吧，具体时间等丁主任通知你们。好的，好的，那那我们就等通知啊。好，不跟你说了啊。喂，杨柳啊，我已经到你们家楼下了。嗯，知道了。哎，和平啊，我跟你说啊，一会儿到了之后什么都可以聊，就是别跟秦新亭提病，他不想让大家知道。你就跟平时一样，改频频。别依赖沉重就行。我知道了，那钱平跟我交代过了啊。我去看。应该是和平来了。来，快进来吧。哎，秦老大。啊。杨柳呢？干活呢。趁他不在啊。象征着爱情的美味，咱俩有屁个爱情的，插你身上吧。那我插我身上，那就鲜花插你牛粪上了啊！杨柳，孙和平骂你是牛粪
，那才是牛粪呢。老平，别贫了，赶紧的，就差你这个汉大名旦了。行，那我今天露两手。你俩好好干活啊。哎呀，我怎么感觉又回到卧薪尝胆了呢？谁让你炒的好呢？老大真顽强，这么从容，所以我才心疼啊！哎，会开的怎么样？还好吧？喂，丁主任，你说，孙书记，这售楼处的沙盘啊，周总不让拆，说是以后卖楼还用得着。卖什么楼？我会上不都宣布了吗？要不搞房地产？是。周总说，他要跟您沟通，希望您做工作，让这个高铁改道。哎呀，我这现在挺为难的，因为周总毕竟还是董事长嘛。那沙盘先留着吧，过几天让周道派人去拆。好嘞。刘总啊，你把当年汤家河那五百万广告费的事儿。再和王总说说呗。好的，王总。事情是这样的，当年孙和平和钱平来找我，拿了一份广告合同，让我拨款。对，钱总，这五百万我没有拨花，就算是照顾关系，这笔广告代理费也不合理啊。光定金就是五百万。孙总，这件事啊，我正要向你汇报。刘玉琼，你抠这点小钱儿，那市场上都地震了，你知道吗？但是什么但是，你赶紧给我拨钱，马上。孙总，钱可以拨发，但是得请您亲自签字。这钱总已经签过字了，他已经批了呀。我会这笔交易的合法性。行啊，刘雨晴，我签，签完了你就给我下岗。哎，算算算算算，我来签吧。来，来，来。这事儿当时啊，我向杨柳书记说过，我说我要举报。杨书记不让，说这五百万。没有打出去，那也是行贿未遂嘛。不管怎么说，这个事实和性质是谁也改变不了的。要这么说，啊，咱们单位也有类似的问题。所以说呀，孙和平才来整顿咱们嘛。看来咱们要瞪着眼和他较较真儿了。后来我听说这五百万还是被钱平打出去了。听谁说的？是钱平主管的一家公司的会计。手机关机，哎，咱们今天专业吃饭。哦，我的手机也关机。哎，这不好吧？你们俩现在都是领导了，万一有什么事儿可怎么办呀、啊？有事找办公室，找秘书嘛。就是，老大，我先提一杯。来，第一位啊，这个敬我自己，啊，祝贺我兵强马壮。来，哎，是该祝贺。现在和平领导韩中啊，你就不能谦虚一点吗？杨副省长会不高兴的，哎，他不会不高兴的。这次是他捧的我，三顾茅庐我才出的山。哎，是下山啊，从花果山下来，我也没有三顾，我一吆喝他就来了。这我信，杨柳倒是想三顾茅庐，但是你猴子屁股坐不住。对，是是是是，知我者清老大也。啊，来，我先干了，可猴急了。来来，吃菜吃菜，尝尝这汉大名蛋。别看了，赶紧把这个药喝了。嗯，没事的。哎，你说这月亮沟怎么这么大一个烂摊子呀？如果不是烂摊子呀，早就被别人抢去了。必定啊，你当真要从这里重新开始吗？事儿都已经定了，还讨论什么呀？这不是怕你一点六个亿打水漂吗？咱们现在可是穷人了。小花，如果你怕的话，你给我这部分钱，我给你写个欠条，好吗？哎呀，我不是这个意思，你知道的。只是这股权受让，已经有一个亿的缺口了。你后续的钱，你从哪儿弄啊？其实，有一个人他信我，他会帮我。陈新婷啊，我跟你说过了。他得癌症了，是我说的不是他，我说的是
，人言，人言他会帮忙的。当年杨柳和宋国平博弈成那样都不让查，现在能让查？实话和你说吧，我跟杨柳已经反应过了，他让我直接到纪委举报去。周总，哎，你可千万别啊！怎么了？你怎么这么害怕举报啊？你是不是吃了人家回扣了？哎呦，我倒是想吃了呢。我也吃不上啊！我天天忙里忙外的，忙集团的事儿，四处求爷爷告奶奶的。<笑>行了，我可听说了，你和大有房产公司的马虎走得很近，这下头可都有反应。周董，那、哎、你怎么能这么说呢？那这样吧，你把我跟苏国平一块查了吧。生啥气呀、啊？啊！我也是好心，给你提个醒儿。也只有杨柳啊，能够好吃好喝的，把你送回平州。这接下来，你俩可就没有时间博弈了。好好喝喝酒吧。回味儿回味儿这段日子，是啊，这杯酒那喝的，啊，回味悠长啊。何必啊，我跟你说个事儿。哎，今天不提工作啊。我和新婷复婚了。是吗？嗯。好事儿啊，好事儿好事儿，来提杯提杯，来，再热烈祝贺一下。哎呦，老大，咱俩交个杯吧。嗯。哎哎哎哎，这还有人呢啊！你不知道避着点儿。以前也不是没看过。就是。我打算呢，拿着这个矿业公司的这些资料去找人员，让他。帮着我素质一个亿的资金，老人现在今非昔比了，上了北极这条大船，他是股权激励的受益人，他现在有钱了。人家老人会跟你冒这个险吗？不过以他的为人，他应该会感恩回报的。哎，不要期待任何人会对你感恩回报，我就跟他谈利益，用利益来说服他。知道你什么意思，你就是不想接受别人的施舍。那么刘总，你准备什么时候出山去找任延安呀？咱们再听听专家的意见，然后尽快，尽快下山去找他。这病啊，还是得治。跟老大说，还得去医院。大家都在劝，他爸专门从香港请了一个汉大毕业的医学专家过来，他就是不愿意见。他爸又急又气，迟早面前掉眼泪。那时候你们复婚了吗？没有，我们今天才复的婚。还是吗？你现在又是她老公了，她也没那么绝望了。也是，何平。谢谢你啊，今天让他那么高兴。对了，前面既然在青海，就暂时别回来了。哎，我怎么听说，西川省又开始调查汤家河的问题了？那笔广告费又让人盯上了。你别多想，这也正常。汤家河的索贿情节很恶劣，相关的事情那也得查清楚。就是嘛，你最清楚了。当年你是亲历者。就是汤家河曾经作梗，我和北极才在市场上吃了大亏。那后来还是刘洪川省长，那及时出手才救了我们。我也奇怪呀、啊，为什么有人老揪着钱平不放？这有什么奇怪的？就冲着我来的吗？何平，这个时候你得多一份小心啊。
，钱平就不嫌我来韩仲得罪人，你呢，非推我上台。你走后这几年，这汉中有决策性的失误，把一业为主、多种经营的思路变成了主业空心化。最早这个一业为主、多种经营的观念还是我提出来的。坦白说啊，我不太赞成你这种思路。制造业企业就得心无旁骛的干好主业了。现在看来，我的思路啊是有些问题。最起码周到他们也没有落实好。现在是新旧矛盾叠加，到了坍塌的时候。老平，我现在有点后悔啊，是不是把你推到火坑里了？其实啊，这些后果我早就想到了，千平也想到。罗曼·罗兰有一句话，说是生命中只有一种英雄主义。那就是在你看清了生活的真相以后，依旧热爱生活。不管生活多糟糕，命运扎了你多少刀，你都能带着微笑活下去。我和钱平，都是这样的人。说得好，这话说得好。何平，那你就把这个英雄坚持下去啊！我支持你。你还真得支持我。我估计以后啊，越来越多的高装信就飞到你们去。你就没想过他们连我也一起搞了？很有这种可能，所以你啊，多保重啊，且行且珍惜。行了，嗯，你赶紧回去吧。啊，秦老大还等着你吧。回去跟老大好好谈谈。现在这医学突飞猛进，什么病治不了。行，那我不送你了啊。他今天有点累，都是硬撑着。我赶紧回去照顾照顾他。行，我回去了。快回去吧
，田总，田总，这个月的零钱，我现在签不了，等着我签完了以后，你们到办公室来拿，好吧？好嘞，行，行，您先忙。刘总，刘总，哎呀，哎，真是不好意思让你们久等了啊！你现在是财大气粗，我得向你汇报工作。你这叫什么话，齐总？训他。是真的，您现在太难找了。我们追了您三个地方才追到您的，真不好意思，我现在事儿真是太多了，真为你高兴。你现在不光是红星的一把手，还是北极的二把手。行了，咱不说这个，来吧，办公室，办公室，还是没毕业，啊，还那样，哎呦。孙书记，这摊子铺下来了，不是说一声收就能收的呀。再说了，这都是以前定下来的事儿。以后咱们再也不搞这些乱七八糟的了。那高铁经过的地方就那儿啊？啊，对对对，看一下图纸，就在二区跟三区之间，搞掉我们二十万平方土地啊。最关键的是，高铁的行驶噪音影响环境，再高档的小区它也不高档。就是，所以你就去找刘洪川书记了啊？刘书记怎么说啊？那能怎么说呀？这刘书记不是把您孙书记派来了吗？孙书记，要不咱们让高铁改道吧？好，你们打个报告啊！刘书记不给你们批，我给你们批。您、您、您批怕是不行吧？这得需要国家有关部门批。哟，你知道？来吧，进来。哎，林总，哎，咱们现在都流行极简风了，连沙发都没有了。是啊，北极下属的企业都这样，办公室里的沙发都搬走了。孙总说了，办公室是办公的地方，不是休息的地方，在沙发上一扯就是半天，哪有什么效率？有道理，哎，我当年怎么就没想到呢？那你们这谈工作都是这么站着说、啊？是啊，都站着，几年下来也都习惯了。嗯，刘总，我这有几个急件，我赶紧签一下啊！你们稍站片刻，咱一会儿去宾馆。不急不急，你忙啊，我还等着跟你汇报呢。你这叫什么话、啊？<笑>你看我站着，来来来，你们坐。不不不不，你坐你坐你坐，你坐你坐，你坐你坐，你坐你坐，我签一会儿就完，一会儿就完。那行了，你坐。你看，这笔又没水了，我去换个笔。哎，站一会儿。真是十年河东，十年河西呀、啊！咱们现在，求到他头上来了。求人，就是这样的。吃吧，齐总，吃点儿，尝尝啊。吃啊！只要是咱新厂建起来，汉中都不是咱的对手。想想五年以前，我在珠穆朗玛宾馆向你汇报的时候
，就跟做梦似的。<笑>我话说回来了，刘总，我到现在为止我都不敢相信，你和洪源会败。败了就是败了，我啊，愿赌服输。但是你们起来了。啊，我是真为你高兴啊！这里边也有你的一份心血啊。哦，对了，孙总还说了，说还给你留了个位置。我在这谢谢他。嗯，但是呢，我有我自己的事情要做。是啊，任总啊，我们家必定啊，跟和平不是一路人。两个人也不可能到一条船上去。太多选择式的执着，不顾一切的原因，究竟是什么？中的桥梁，谁能掷地有声的决定了方向？就算理想曾被深埋，有梦怎会轻易隐藏？勇敢去吧，迎着狂风的怒吼，别再理会荆棘和沙。向前去吧。<音>